வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த சில்க் சாரீ ப்ளவுஸோட ஸ்லீவை தான் நம்ம இப்போ கட் பண்ணி தைக்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தும் அந்த பார்டரையும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணுங்கள் இப்போது மடித்து வச்சுருக்கும்போது ஒரு பக்கம் அகலம் ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கும் இதோட உயரம் அஞ்சே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கும் இருக்குது அந்த பார்டர் கொஞ்சம் அந்த சுற்று வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதில் ஜாயிண்ட் போட வேண்டியது வரும் லாஸ்ட்டில் நான் இப்படி போடுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதில் மடித்து வச்சுருக்கும்போது அந்த மடிப்பு பக்கத்தில் மேலே மூணு இன்ச் அளவுக்கு உயரம் சைடில் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் கிராஸில் ஒரு லைன் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம அந்த ஸ்லீவுக்காக நம்ம கட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஷேப் எதுவுமே நம்ம கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி நீளத்துக்கு வச்சு இதில் நம்ம டிசைன் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் நம்ம அந்த ஸ்லீவுக்காக நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இது இந்த பார்டரை நம்ம ரெண்டாக மடித்து அதோட சென்டரில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இதுக்கும் மேலே நம்ம அந்த லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம் இப்போ இதில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போது நம்ம அதில் பி ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அதை நல்லா அந்த மாதிரி சென்டரில் வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த பகுதியில் கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு அப்படியே ஃபஸ்ட்டில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் சைட்லேயும் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இன்னொரு சைட்லேயும் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் உள் பக்கம் இருக்கிற அந்த கிளாத்தை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த கார்னரில் அந்த தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதை அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி விரல் விட்டு திருப்பி எடுத்துருங்க கொஞ்சம் உள்பக்கமாக மடங்கி இருந்தது அப்படின்னா ஏதாவது கம்பியோ பெண்ணு ஏதாவது வச்சு அந்த மாதிரி உள்பக்கமாக விட்டு இந்த திருப்பி எடுத்துருங்க நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த வி ஷேப்பில் உள்பக்கம் எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தச்சுட்டு அப்படியே சைட்லேயும் நம்ம தச்சிடலாம் தச்சதுக்கப்புறம் மேலே ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இது நேர் பீஸ் இது பாலி காட்டன் கிளாத்து மூணு இன்ச் அளவு அகலம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் போதுமானது ரெண்டாக மடித்து தைக்கிறேன் அதில் இப்போ நம்ம உள்பக்கமாக எடுக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்துருங்க திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு சிலிவுக்கு ரெண்டு பீஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த தையல் பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க இப்போ இந்த சதுரமாக இருக்கிற பீஸை ரெண்டாக கட் பண்ணுறேன் ரெண்டாக கட் பண்ணி அது அப்படியே இந்த மாதிரி கிராஸில் உள்ள பகுதியை ரெண்டாக மடிச்சுட்டு ஒரு தையல் நம்ம தச்சிடலாம் தச்சுட்டு திருப்பி பார்க்கும்போது முக்கோண ஷேப்பில் இருக்கும் நல்லா திருப்பி எடுத்துருங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பீஸும் தச்சு வச்சுருங்க அது இன்னொரு சிலிவுக்காக இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் சேர்த்து வச்சு சைடில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சிடலாம் ரெண்டு பீஸையும் சேர்த்து ஒரே அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இப்போ இதில் ரெண்டாக மடித்து தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டுட்டு இதில் நம்ம அடிப்பக்கமாக பைப்பிங் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்க போகிறோம் இது கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதை அப்படியே அடிப்பக்கமாக வைக்கலாம் அந்த ஜாயிண்ட் இப்படி உள்பக்கமாக போகிற மாதிரி அப்படி வச்சுருங்க வெளிப்பக்கம் அந்த ஜாயிண்ட் தெரியாத அளவுக்கு கொஞ்சமாக வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு எட்ஜில் ஒரு தையல் தச்சு விட்டுடலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு பீஸுக்குமே தச்சு விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி தச்சுருக்குறேன் ரெண்டு பீஸ்லையுமே தைச்சதுக்கப்புறம் இது இந்த மாதிரி கிராஸில் வைக்கலாம் வச்சுட்டு மேலே அந்த ஸ்லீவை நம்ம அதில் வச்சு பார்க்கலாம் வச்சு பார்த்துட்டு ஒரு இன்ச் அளவு கீழே இறங்கி இருக்கணும் சைடில் நம்ம இப்போ தச்சிருக்க பீஸ் அது இப்படி உள்ளுக்கு போகிற மாதிரி இந்த பார்டரில் உள்ளே போகிற மாதிரி கரெக்டாக அப்படி வச்சுட்டு மேலே ஒரு தையல் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுட்டு நம்ம அதில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு இன்ச் அளவு கீழே அப்படி இருக்கிற மாதிரி அப்படி விட்டுருங்க வச்சுட்டு சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க சைடில் வரும்போது அந்த பீஸ் அப்படி நல்லா உள்ள போகிற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேய
இப்போ நம்ம முக்கோண ஷேப்பில் தச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அது இந்த மாதிரி அடி பக்கமாக விட்டு இந்த அளவுக்கு வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு அந்த பைப்பிங் பக்கத்தில் பைப்பிங்கில் தையல் படாத அளவுக்கு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க இப்போ இதில் ஜாயிண்ட் ஆகி முடிச்சாச்சு உள்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து இன்னும் பைப்பிங் எல்லாம் தைச்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இது ஸ்லீவில் லைனிங் கிளாத்தோடு சேர்த்து ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் கீழே கொஞ்சம் மடித்து விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் அது அப்படியே நம்ம திருப்பி விட்டு வெளிப்பக்கம் நம்ம தச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ லைனிங் கிளாத்தோடு சேர்த்து நம்ம ஜாயிண்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த ஜாயிண்ட் பகுதி பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இது கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக மடித்து தச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸை கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த சைடில் மடித்து விட்டுருக்குறேன் மடித்து வச்சுருக்கிறது அடிப்பக்கமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி மேலே உள்ள பீஸில் எட்ஜில் அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் அதில் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சுருக்கிறேன் எப்போதும் போல் தான் இப்போ இது கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அது அப்படியே கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு நம்ம அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இந்த பகுதியில் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க இதில் மடித்து விடலை இப்போ மேலே அந்த பகுதியில் அந்த வி ஷேப்பில் தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதில் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க அந்த பகுதி கார்னராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு வரேன் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்கினதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் நான் தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவையும் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம அதற்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றா வச்சுட்டு அப்படியே ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு ஸ்லீவுக்காக நம்ம கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தச்சுட்டு கட் பண்ணும்போது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் பாருங்கள் நமக்கு அந்த நூல் இலைகளும் பிரிஞ்சு வராமல் நல்லாயிருக்கும் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலேருந்து அப்படியே நம்ம வரைஞ்சி விட்டுடலாம் அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்லீவையும் நம்ம தனித்தனியாக எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு ஸ்லீவ் இந்த சைடு பார்த்து இருந்ததுன்னா இன்னொரு ஸ்லீவ் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்லீவ்லேயும் முக்கால் இன்ச் அளவு நம்ம குழிவாக கட் பண்ணுறது அப்படியே நம்ம வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போது ஃப்ரண்டில் நம்ம குழிவாக கட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அது ரெண்டு ஸ்லீவும் முன்பக்கம் வர்ற மாதிரி கரெக்டாக அந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி மாடல் ஸ்லீவ் எல்லாமே நம்ம தைக்கும்போது நம்ம அப்படியே நேராக கட் பண்ணிவிட்டு தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்லீவ் அந்த நூல் இலைகளும் பிரிஞ்சு வராமல் நமக்கு தைக்கிறதுக்கும் வசதியாக இருக்குது இது பேக் சைடு இது ஃப்ரண்டில் இது அப்படின்ட்டு நம்ம குழப்பம் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி தைச்சு முடிக்கலாம் இப்போ சைடில் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ இது ப்ளவுஸில் வச்சு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் ஃப்ரண்டில் எல்லாமே இந்த மாடல் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஃப்ரண்டில் அந்த முக்கோண ஷேப்பில் ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கீழே தள்ளி அந்த மாதிரி தைச்சிட்டு இந்த பிளைனான கிளாத்து தைச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பார்டரை அந்த மாதிரி கிராஸில் பண்ணும்போது இந்த டிசைன் வருது இப்போது ரைட் சைடில் மட்டும் அந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா கவர் பண்ண மாதிரி தைச்சிருக்கிறேன் இதெல்லாம் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோக்களில் நான் தைச்சு காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ இது கிராஸ் கட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் இது நம்ம மேல் பக்க கிளாத்தில் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம டிசைனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இது எல்லாமே அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் ஒன்று போல் வரும்போது தான் நமக்கு இந்த ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்லீவில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மூணு மணி நம்ம கட்டி விடும்போது அது நல்லாயிருக்கும் இந்த டிசைனுக்கு இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவ்லேயும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது ஷார்ட்டான ஸ்லீவ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கு இந்த பேக் சைடில் வந்து அந்த பார்டர் டிசைன் வந்து நமக்கு வருது பாருங்கள் அதனால் நம்ம அந்த சின்ன சைஸ் பார்டர் வச்சு அந்த ஸ்லீவ் பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியும் அந்த மாதிரி இது எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த ப்ளவுஸ் வந்து பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் இந்த டிசைன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸ்லீவும் ரொம்ப ஃபேன்சியான மாடலில் பண்ணியிருக்கிறேன் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி தான் இது எல்லோரும் குயிக்காக பண்ணி முடிக்கலாம் இப்போ இந்த சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது ஆனால் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் நான் எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த மாடல் ப்ளவுஸோ